zdravím všetky jedné monštra. Pri mikrofóne Frankenstein a vítajte v ďalšej časti zaklínaša 3 divoký hon. V tejto epizóde pôjdeme konečne práve k tejto mŕtvej schránke, ako sa tomu hovorí, kde by mal, ktorá, ktorú vlastne používal práve Menge a nejaký jeho špion na to, aby sa dohodovali ohľadne poprav. A my ideme práve túto mŕtvú schránku využiť na to, aby sme zistili, kto je ten špion a možno zistili viac informácií o tom, že... Čo sa deje do predale s Marigoldom? Zaskaj, kam to presne máme dať? Nájdi mŕtvolú schránku pomoci zaklinackých smyslov, aha. A, tu je to, tu je to, tu je to, tu je to. Gave the signal. Spani should show up in far corners before midnight. OK, buď u polnoci na dohodnutým míste setkání. Ono pomaly sa nám blíži večer, takže je najvyšší čas, aby sme sa tam vybrali. Kde to do predele je? Aha, jasné, tuto, uh, na vonkajších častiach práve Novigradu. Uh, tu by niekde mala byť, tuto by mala byť niekde tá, že jo, značka, pomocou ktorej by sme sa tam mohli poručnúť, aby sme tam proste ne, mne išli koňom, alebo aby sme tam neutekali ako totálni idioti. Že jo, takže sa tam pekne tak, krásne takto porteme a po ceste vyberieme tú... Uh, tú pašerácku, tú pašerácku skríšu, ktorú tam máme vo vode, neviem, či ste si ju teraz všimli, ale tam je pasera, pašerácka skríša, ktorú chcem vybrať, pretože už sa vám pomaly, ale iste začína ojebávať equip. Ja som si teraz vyrobil novú armoru na level 16, ale ona je stále, akože vyzerá hnusne. Musím bol uznať, vyzerá hnusne, vyrobil som si nové boty relikvie na úroveň 15, tie sú ľahké, predtým som mal ťažké, takže by sa nám rýchlejšie mal naberať ten, Uh, rýchlejšie by sa nám mala naberať stamina, ale vedzi, že pozrite sa na tie meče. Potrebná úroveň 10, potrebná úroveň 12. To sú veľmi slabé meče na to, že za chvíľu budeme mať 17. -ku. Že už by sa fakt oplatilo proste niečo pekného nájsť. Uh, ja chcem fakt dokončiť tieto 12 levelové tie uh, questy, aby som sa, ani nie že v príbehu, ale aby som proste nestrácal XP. Inak by som už dávno začal robiť vedľajšie questy, v ktorých by som možno zónal nejaké lepšie meče. Ale jelikož tu máme tú paserácku skríšu a myslím, že práve v týchto skríšach sa tie uh, itemy levelujú podľa vášho levelu. Uuuu, zabijacké veľké vysoké boty. Som nevedel, že zabijacké sú aj vysoké. O, ďalšie boty, super, to je úplne skvelé. Lezo na toľko bod zrovna po tom, čo ste si jedný kurva vyrobili. A ah, to proste človeka vždycky tak pekne prihraje pri srdci a ďalšie... To si robíte, ale toto si už zo mňa niekto robí piču, ne? Ja si vyrobím nové boty, unikátne nové boty a oni mi hneď potom najebú dvoje unikátne boty a jedny žlté boty. No tak to ste sa posrali. Ah, ale vyzerá tak, že tieto sú o to slabšie, jezdecké sú slabšie a tie posledné sú jaké. No, to sú, všetko sú také docela slabšie, ale to je jedno proste, jednoducho keď som našiel tieto boty, tak si ich do prdele nevyrobím. Ach jo, to je bullshit. No jednoznačne, ideme na, do, k pol, ideme na to dohodnuté miesto, tam sa pekne krásne o polnoci vyspíme. Dobrý deň, pán sedlák. Počkaj, idem dosť na hovno. Dobrý deň, pani Elfka, nie je nejaký problém? Jo, dúfam, že všetko je v poriadku. Ke... Keby nebolo niečo v poriadku, nie je problém, zavolajte mi. A jo, naposledy, keď som stretol štyr troch elfov, tak som ich tu docela seriózne rozsekal, čo bol troška nepríjemné. Jo, pôvodne som to nemal v úmysle, ale keď oni sa do mňa pustili za to, že som chcel... Veľ, brániť obchodníka. Ó, oh, tu ste sa chovali chlapi, brániť obchodníka. Ono ja som vedel, že ten obchodník má asi niečo za ľubom, ale neboli dôkazy na to, takže som ich nemohol ho nechať rozsekať. A keď mohol, ale... Hell shit, ok, nebudeme sa k tejto téme vrácať jednoznačne. Teraz sa len schovať a čakať. Wow, že by sme sa schovali pod tento kýbel? Ok. Klasika, ten kokot. A čo takto keby sme sa schovali pod ten kýbel, Geralt? Nevieš sa tam nejak skričiť, nevieš sa tam nejak poskladať, že by sme sa pod ten kýbel schovali. Tom príde týpek a bude pozerať, že prečo kýbel beha po, samostatne potom, po podlahe. <laughs> bude z toho taký vyjebaný, že nám hneď všetko povie. OK, zoberieme si pravda, že všetky veci. Predsa len nemôžeme tu, keď tu došlo k nejakej konfrontácii, všetko nechať. Keď sme odtiaľ to rýchlo museli zdrať. No a teraz si sadneme na bobek a budeme čakať než... What? What? Čo sa deje? Čo sa? Ja... What the fuck? Prečo sa mi stále prehádzuje quest? Aha, jasné, tu je asi také minikolečko, v ktorom mám stáť, ale ono to tu není ukázané na minimape a pozerá, že... 
Čo sa do prdele deje? Dobre, takže ideme meditovať do púlnoci. Myslím, že to by malo stačiť. Nemusíme si sadnúť na bobek. Keď Geralt si tam určite sadne. Ako pravý badass. Ja som zvedavý, kto na nás sem nabehne. Uuuu. What? Tris? Tris? Ako sa znamená, že... Ah, Dijkstra, ha? Nenom iného. I couldn't resist. I really want to see this through to the end. Perfect place for a tryst. With Triss. Mm-hmm. Ceilings collapsed, mold on the walls, mouse droppings in the corner. Lips almost pucker on their own. Shh. He's coming, Hyde. Triss, kurňa, fix, ty už máš nechty v poriadku? Wow, magické riešenie, liečenie for the win. Skvelé. Som rád, že si v pohode, holka. Menge. Hengej, mŕtvý chlap. A čo keby som ti narval môjho ocelového kokota do prdele? Tak to nazýva Dijkstra a je to docela, povedzme si to na rovinu, trestný názov. You'll talk, just a matter of time. So save us some, yourself some too, and stop acting tough. Or what? Or I'll have to hurt you. Permanently. I see you know your way around an interrogation. So do I. You're the bad one. All threats and torture. And the red one's the good one, full of sympathy and sweet promises. That's where you're wrong. <laughs> Fuck off! I can take this! Of course you can! But I'm just getting started! Wow! Tristy kurva ideš! You must be thinking this can't possibly hurt any worse. Oh it can. Enough! Enough! So, can I talk? Radovid, what did he hope to gain by helping Menga? He seeks to clear the field before he arrives. Makes sense. Easier to take a city whose mages are gone. Bastard. He'll pay for this. We're looking for Dandelion. We know Menga captured him. What? That's what this is all about. A fucking minstrel. You might have set up at the start. Before your bloody started mucking my mind with magic. I, I can't believe it. For a miserable sap like that. Ok, keby si radšej povedal, kde ten kokot je a ušetril sa tým bolesti, ty blvec. You expect an apology? No. But am I right to be surprised, I'm enough? The dandelion is on Temple Isle. In the dungeon beneath the shrine. Menger's planning to execute him in Oxenfurt. Positively spectacular. Afraid you'll have to call off the show. How can we free Dandelion? Those who leave Temple Isle do so only on Menger's orders. Issued in person. Damn it. We'll find a way. I have an idea. Tell you later. Enough. We've learned everything we wanted to. Glad to hear it. Can I assume we can put this unfortunate incident behind us and... Not so fast. Geralt. I know. He's seen too much. Why? I told you. I'll never... Either he dies, or I wipe his mind. Strip him of his memory. 
But, but I helped you. I helped. It's not so bad, I promise. Peace, Lee, and gave. How do you feel? Peace. Cruel. Vile. I could go on. But I need to get out of here. Now. Go home. Bathe. Then drink myself to oblivion. Walk you home? Not today, Geralt. Not today. But there is one other thing I wanted to talk about. So, mind coming by later? Menga's dead, true, but that hardly marks the end of my troubles. Said you had an idea about freeing Dandelion. Yes. We know he's on the island, and he'll stay there until Menga orders him transferred to Oxenford, right? Mm-hmm. Problem is, Menga's dead. So... No one else knows that. He could have escaped the fire. He could reappear. Him or someone very, very similar. A Doppler? Mm-hmm. Your old friend Dudu Biberveld impersonated the halfling merchant. Dandelion claimed he seemed more real than the original. So much so, Vivaldi gave him a loan of several thousand crowns without batting an eye. Yeah, except Dudu's in hiding right now. Priscilla might know something, though. Fingers crossed. Ah, kurňa fix. Najprv si pretrpela mučenie a teraz ukázala znova svoju drsnú stránku. Holy shite. Tris, ty si iná drsňačka. Kurňa fix. Sorry, že som o tebe vôbec pochyboval. A by the way, super pekné nové nechty. To je magické liečenie, alebo sú to umelé, alebo čo neviem, ale... Vyzerá to tak, že sa z toho vyškriabala hodne rýchlo. No, takže okrem nejakej krátkodobej bolesti zrovna pri mučení... Z toho vyliezla docela rýchlo, chvala Bohu, pretože fú, ty vole, normálne som sa bál, že na budúce, keď uvidím práve Tris, tak budem mať ruku v obvezoch alebo niečo také a najbližšiu dobu, keď sa s ňou budem stretávať v hre, tak sa budem cítiť jak totálny kokot, čo sa teda cítim úplne stále, ale veľ, aspoň na to nechodí tak po očiach. Jednoznačne, čo som teraz chcel je sekundu, pozrieme sa, čo budeme plniť ďalšie. Promlu si s Priscilou, poklad hrabiete Reuena. OK, takže si musíme ísť promluviť s Priscilou. Priscila je myslím tá, že jo. What? Ja som zradil Skojatel? Ja som vám nič kurva neslúbil? Ja som len povedal, že ja vás nerosekám. Vy ste totálni pamrdi? Jasne som vám povedal, že redánsky sa zháňajú po niekom alebo po príšere, ktorá do prdele likviduje ich poklad, ich zásoby. Ich zásobovacie vozy. A ty sa čuduješ, že proste časom prídu na to, že sú to zasraní skojatel? Myslíš si, že by ti vám to trvalo do nekonečna, než by na to prišli, alebo čo? Myslíš, že myslela si si, že tam budete, ja neviem, do nekonečna kradnúť zasrané redánske zásoby? Kriste, pane, raz predsa musela prísť chvíľa, keď by redania na to prišli, že... Uuuu, počkaj, to nepotrebuje veľa geniusov z toho, aby nám došlo, že príšeri asi nepoužívajú šípy? Veľ, takže ja som prišiel, varoval vás, že redánsky sa o to zaujímajú a vy ste tam proste sedeli na vašich prdeliach a nechali ste sa zmasakrovať po tom, čo som redánskym oznámil, že za to môžu skojatel. Pretože, sorry, ale vám skojatel som kurva fix nič neslúbil, že proste budem mlčať a že som na vašej strane. Jediné, čo som povedal, je, že vás rovno na mieste nezmasakrujem. Kokoti. Fakt bullshit, ty vole. Fuck bullshit, zradil si skojatel, to ty pičo. Ježiši Kriste, ježiši Kriste, s jakými dementmi ja to tu mám, tie vole hrať. No nevadí, nevadí, kam to ideme, ideme na poklad hlabe, počkaj ten, že to by si ešte stále pokračuje, to je stále poklad hrabete Reuena? Ty pičo, ale však, však počkaj, ja už som, ja už som Dijkstrovi povedal, kde má ten zasraný poklad, dokonca som mu dal k nemu zasraný kľúč, takže, Prečo, prečo do keľu? 
Stále vlastne pokračujeme v tomto questie, netuším, nemal by to byť už nový quest, no asi nie, no nevadí, jednoznačne. Ideme si povoriť s Priscilou, čo je práve tá Bartka, do prdele, prečo tu chodím po pešči, keď má úplne luxusného koníka, ktorý vyzerá úplne luxusne, má úplne luxusnú trofej, ktorá hnie už niekoľko mesiacov na jeho boku, ale to absolútne nikomu nevadí. Pretože vyzerá strašne cool s tou hrivou, čo sa tam hompáva, počkaj, ide vlastne správne, kam ma toto GPS-ko zase navádza? Idem správne. Čo? What? What? Ja môžem svojho vlastného koňa ukludniť axiou, keď má vysokú paniku? Jo! Ty prde, ja sa tu stále dozvedám nové veci! No toto je masok s námi a pani, to som absolútne netušil. To som absolútne netušil, že môžem svojho vlastného koňa ukludniť axiou. Keď má vysokú paniku. Ty prde, no to je novinka pre mňa, OK. Stále sa učíme nové veci. No dobre, Priscila, je za tebou, síce absolútne netuším prečo. Ja jasné, pretože hľadáme toho Dopplera, že jo? Tak potom to nebol ten Doppler, ktorý uhorel tam na tom, na tej, na tom popravišti. To bol nejaký iný Doppler a teraz vlastne ideme, počkať, kde to je? O ježišmarja, to je o poschode pod nami. To bol nejaký iný Doppler a evidente sa nachádza ešte tento Dudu. O ktorom, ktorý práve písal aj Ciri v tom liste, ktorý sa o Ciri docela hlboko staral. Takže Dudu bude určite OK týpek, dúfam. Čus. Dandelion, I know where he is. Where? Dungeons on Temple Isle. That's not a nice jest. Počkaj, takže... Ak to správne chápem, máme nájsť Warsona Juniora, alebo skurvy si na Juniora, aby sme našli Dudu, aby sme našli Marigolda, aby sme našli si... What the... Take care now. Toto už bol načistý krik, kurva fix, zúfalstva. Pretože toto už začína ísť troška do drsných medzi. Holy shite. No odme gusta toto už, no odme gusta, toto už začína byť príliš zložité na môj vkus. Ale našťastie to znamená, že už máme len jednu dvanáctku, len jeden dvanáctkový quest a ešte stále za neho dostaneme XP, jelikož máme len level 16. A tým pádom jedine, čo nás zostáva je ísť za Zygmundon Dijkstrou alebo Ruvenom, ako sa teraz volá. Ruven, Ruven, Ruven? Ty pičo, prečo mi to strašne pripomína Rubena alebo Rubika? No to je jedno. Dijkstra je úplne iný zbrd než Rubik, takže je to úplne jedno. Jednoznačne Ruben bude, teda Dijkstra, veď budem mu hovoriť Dijkstra, pretože neviem to jeho, neviem ten jeho alias presne ako sa volá. Proste Dijkstra, že jo. V knihe bol Dijkstra, tu je Dijkstra, všetci vieme, že je to Dijkstra, takže mu bude hovoriť Kurafix Dijkstra. Dijkstra, čus, čus happen. Aha, aha, okej, chlape, tak ja pôjdem len ďalej. No, Dijkstra, som tu, mám pre teba novinky ohľadne Skurvisina. Got a minute? I do. What do you want? Wiley, Horson Jr. He's working with Radovid. Huh? If this is reliable information, Horson's neck deep in shit. Okay, prečo? You fallen out with Redania? My sympathies have now to do with this. Horson wiped his ass with our agreement. That's betrayal, regardless of his current allegiance. Need someone who can get me in to see Jr. You must still have some contacts among the Redanians. I don't, but you do. Enlighten me. Temerian, former commander of the Blue Stripes. <gasps> Ring a bell. Vernon Roach. He's holed up with his men in a camp near Oxenford. Pay him a visit. You're sure to cheer him up at least. Vernon Mother Fucking Roach. Ale je z ty pičo, my sa stretneme s toho s Vernonom, Luxus, kde si chlapek, kde si kamarád môj, starý známy, 
Kde je? Oni až niekde v Oxenfurt ste tušili, niekde v úplnej sračkoidnej prdeli menom Oxenfurt, to znamená až na druhom konci mapy? Počkať. Promnú si s Vernonom Roachem v táboře, jo, niekde na tento smer, ak to správne chápem? Aha, jasné, tu. Máme tam, máme tu toto pšeničné pole, to je docela blízko, kde je tu najbližšia map, kde je tu najbližšia značka. Jo, na mieste hierarchu, takže pôjdeme na toto na mieste hierarchov, tam zoberieme značku, tam na tie pšeničné polia a pekne krásne sklepnou si zabehneme za Vernonom. Ty pičo, ale Radovito docela, Radovidovi to docela ide, keď si to tak zoberiete. Keď si to tak zoberiete, Radovid sa snaží ovládnúť práve tento nový grad mozgom a nie s Valmi, pretože uh, najal si alebo začal spolupracovať práve s týmto s týmto skurvisinom juniorom uh, to som už hovoril v minulej epizóde, že jelikož s ním začal spolupracovať sa zbaviť ostatných konkurentov zločineckých a tým pádom si rozdelil určite nový grad práve s juniorom junior ho bude určite ovládať a proste radový dostane z toho pekné love a vybaví si armádu a hlavne lodstvo a na druhú stranu ešte spolupracoval, aj s, spolupracoval Radovid aj s Mengem a s jeho špiónmi, takže sa chcel zbaviť ešte zároveň, zločincov sa chcel zbaviť a ešte sa zároveň chcel zbaviť aj všetkých mágov, aby mal doslova proste tú cestu do toho nových gradu vydláždenú doslova zlatými tehličkami. To je masakeros a jo, wow, Radovid sa nezdá, je to pekný skurvý syn. No ale jeliko sme už šlápli už niekoľkokrát na kurie oko, tak nás asi nebude rád vidieť a sa s ním niekedy stretneme, pretože práve mu pred chvíľou sme mu zlikvidovali Mengeho a vymazali pamäť jeho špiónovi. Takže tento plán je pekne v prdeli a mágovia v Novigrade sú zatiaľ docela v bezpečí. OK, v bezpečí. Kvázi v bezpečí alebo v úvodzovkách v bezpečí, pretože hell, stále tam strašia tí skurvy si z väčšného ohňa, takže... Uh, takže v bezpečí asi moc nie sú, ale vždycky lepšie ako rotom do oka. A teraz momentálne sa postaráme o juniora, čiže Radovid bude asi vysoko happy, keď nás najbližšie na stretne. <laughs> Nebude asi na strany, jak také hovedo. A ako sa hovorí, Radovid nezabúda. Ha, on zabudne, až bude 2 metre pod povrchom zeme. Bude zahrabaný v zemi, až bude čuchať fialky zo spodu, ako sa to takto hovorí. Pekne krásne, slovenský, maďarský. Ok, kam to vlastne idem? Oh, skriž temerských partizánov. OK, už sme tu. Ty pičo, vážne, Verno Roach. Chlape. Ukáž sa. Teba som čakal už hodne dlho. Zvedavý, jak sa mu darí. A keď Vernon teraz pracuje, pracuje pre Radovida, takže... Nezrovna ideál. Looking for Roach. No one here by that name. Anything else? I see. And behind you, that's a berry picker's camp? We're, uh, bird watchers. <laughs> Let me guess. That sword's in case you run into a hornbill. No. Hornbills aren't endemic to this area. Don't migrate here, either. You blind, Hortensio. That's Geralt, old friend of mine. Roach. Come in, Geralt. Just the star Geralt of Rivia, safe and sound. Kurva, čo máš zoksich tom? Vernon Roach, to marry his last hope. Laugh all you want. To marry a will rise again. Roach, I cannot abandon them. I... You can and must, because those are your orders. They'll die, please. We're done. Dismissed. Les? Just Volka. No, neviem, ale čo sa stalo Vernonovi z Oxyktonu. Zrovna Vernonovi sa nepodobá. Hlas je tam pravda, že ten istý, ale... Myslím, že na tom ksichte mohli troška popracovať, kurňa fix. Vyzerá to ako keby dostal z deskou rovno po ksichte a úplne mu to vyhľadilo všetky skurvené vrázky. Sa mi moc nelúbi. Ako 
Joined the Second Temerian Army under John Natalis. We were to stop the Black One's advance along the dull Blathana Mount Carbon line. And we did. For three days. Then they smashed us into splinters. Soon after, I heard Radovid was assembling his forces near Novigrad. That he'd promised to fight for a free north. Broke through with the remains of Natalis' army, but... But? But Radovid proved no better than a year. So I decided I would mount my own fight. <sighs> Radovid is much more than a kurva, než je mír. Ah, v Lokmín mi to úplne nedošlo, ale ako vravím, on ste mu totálne zajebalo a niečo mu seriózne nasralo do hlavy chudákovi Radovidovi. Asi mu tú hlavu budeme musieť oddeliť od tela, aby sme to pekne krásne vysypali a potom ju odkopli niekde do stredu Jarugi z mrdovi. Čo sa tu robíš, Hunt Skoyatel? Tu je čest, ktorý? Kto sa vám o Skoyatel? Temerian, to je čo sa vám. Ach jo. Takže vedeš tu takú vlastne svoju vlastnú malú vojnu, Roach. Jo, totiž vždycky išlo inak, by the way. Looking for Horson Jr. I've heard of him. Though I'm not sure why you think he might be in my camp. Heard some birds chirping. You've got some of the same friends. Both seem to count Radovid among your allies. These birds. They're terribly talkative. I'll need to see them. You'll have to point them out. Mm-hmm. Meantime, Vernon. Willing to help or do I need to keep looking? Hmm. As always, you've more luck than you deserve. I'm on my way to meet my Redanian contact. We're meeting near Oxenfurt, at a chess club. Thanks. Knew I could count on you. Okay. Setkej se s Vernonem u Oxenfurského mostu, ale tam tá vec hovorila... Vec hovorila niečo o tom, že, 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 že nejakí jej ich ľudia majú problémy, nemohli by sme im ísť pomôcť, alebo niečo také? Protože rozhodne nechcem, aby vec mala problémy. No dobre, kam mám ísť teraz? To je otázka. Sekundu, pozrieme sa. Oxenfurský most, jo to je tu, takže len kúsok odtiaľ to, takže myslím, že si tam zabehneme, OK, je skvelé vidieť znova starého kamoša Vernona, akurát, že tak nejak ako vravím sa mu zmenil ksicht a, well, Vernon robí stále to, čo mu ide najlepšie. Malé komando, svoja vlastná osobná vojna, proti komu ale absolútne teda nechápem, pretože práve teraz povedal, že Radovid je rovnaký zemrd ako Emhir, Takže nechme proti komu sa tak nejak ten Roach bije, že jo? Možno, že útočí úplne na všetkých a teraz sú najviac seriózne všetci nasraní. To by sa kudia fix Roachovi podarilo, Roachovi podobalo. Ten sa večer dostane do nejakých prúserov. Si aj čest nepriateľi totálne úplne všetkých. No jo no. Erno Roach, som zvedavý ako sa to vyvinie ďalej. Počkáť. To nie je bazilišek. Co to meleješ to preba? Nie je bazilišek, to je vyverná. Si totálny idiot, alebo si totálny blbec? Aha. Aha, toto som už kurva niekde počul. Toto je referencia na práve jednu časť knihy, kedy Ciri nátrafila na presne takého to istého zbrda, čo tvrdil, že Viverna je bazilišek. A veľ, tak nejak potom sa tá Viverna utrhla, skoro všetkých povraždila a našťastie Ciri, ako mladá zaklínačka, tam Vivernu dala seriózne rýchlo dole. Cockrelegs, ty sa vám. Ja, ktoré 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 ktoré. Lift their rumps like brood ends to other cocks. Eggs laid by such a cockerel must be brought to hatch him by hundred and one venomous vipers. Then the young basilisk pecks its way out. Yeah, that's the precise passage of the book. That's the same as in the book. Precise, that's the same. 
This basilisk is interesting, because it looks exactly like a wyvern. Young one, and he'll fed at that. You talk nonsense, sir. This here's the most truest of basilisks. Right, what do I know? I'm just a witcher. All done now. If that's no basilisk, but some weavern, what did I pay for? Give me back my cotton cheat. Brave soldiers, don't push or it'll oh, watch out! Oh shit, a present was a star life. Yeah, proud of it. To si pekne zabil, Geralt. Ok, kde tu máme toho pána obchodníka? Že to bolo, to bolo celé? Ok, vyzerá tak, že to bolo celé. Toto bol doslova, ale doslova fanservice pre ľudí, ktorí šítali knihu. Toto bol doslova, toto bol úplne presne tá istá scéna, akurát tam sa to vlastne... Odohrávalo na trhu práve pred, v meste, ktoré sídli niekde práve pred ostrovom Tanet. Ale presne takto sa to isto odohralo, akurát, že tam nebola, nebol Gerald, ale bola tam Ciri, že jo? Ready? My contact awaits at the chess club. Let's get this over with. Your contact, who is it? Slippery little bugger. I'd have nothing to do with him. Were the circumstances any different? You mean you don't trust him? I trust no one. Do prdela na toto vážený rouč. Na tom ksichte si mohli dať pomakať... Na tom ksichte si mohli... Pomakať fakt trošička viacej. Mohli dať záležať troška viacej, pretože toto to píči. Come on. Sa teším na mody, keď niekto rouča upraví tak, jak má kurva fix vyzerať. No to vyzerá jak nejaký náhodný chlapík navlečený do roučových vecí. Aha. OK, ešte že má aspoň jeho hlas, inak by som sa s ním už absolútne nemohol s môjim starým kamošom z dvojky stotožniť. Ach jo, no dobre. Ty zroučen do šachového klubu. What the fuck, na čo ideme do šachového klubu? Prečo je tu toľko redánskych vojakov? Že tam bude ten skurvý syn Radovid? Something's not right. Let's see what. Oh ho ho ho! Velký král Redanie osobně. Oh, a ten nějak pochudol kurňa. Si ho pamětám troška drsnějšího. Vyzerá jak je vlastně seriózní anorektik. Checkmate. They say it's the game of kings. That chess teaches one to think strategically. What a load of rubbish. Both sides have identical pieces. The rules stay invariably the same. How does this mirror real life? Witcher, do you know why I play chess? Because you're totally vivas. Those men just chilly. For practice to hone your thinking. No. I play chess to reveal the game's secret. Blood thumps inside these chessmen. You need only listen, and you will hear. Dub dub, dub dub, dub dub. A heart pumping with life. I take a pawn, and I hear flesh being rent. I win a piece, and I hear screams from the depths of its bowels. I want to break the chessmen open. Squeeze the truth from them. Do you see what I mean? 
No, vidím, že si totálny kokot, ešte väčšie som si predstavoval. Excelentné, gratulujem. Myslel som, že sa to už nedá. No, I don't. You do not because you are not a king. Pawns see only their comrades at their sides and their foes across the field. A king has a different view of the chessboard. His greatest foes surround him. His own chessmen might trap him. And that is check and death. You see, Witcher, chess is the art of sacrificing your own pieces. Now do you see? No, still don't get it. Unimportant. Let us speak. <laughs> Why have you brought the Witcher here? I think he best explain. Expected a Redanian spy. Had no idea we'd be meeting a king. When you have an opportunity to emit intermediaries, I'd suggest you avail yourself of it. I'm looking for Cyprian Wiley, Horson Jr. I know Redania supports him. Why do you seek him? It's personal. Fair enough. I'll not pry. I have placed Junior in a mansion in Oxenfurt. Very few know this. They'll not let you in unannounced. Thus, you must tell them you've come about the new whores. Junior constantly requests fresh women. I hear he doesn't treat them well. You just give me a man after investing coin and time in him? Can't help but wonder why. Consider it a gesture of goodwill. Almost. I'll expect you to return the favor. And also, Junior has lost his purpose. The Big Four is no more. I shall contact you to collect in due course. Now go. And you, Roach. We must speak another time. Radovid's sinking ever deeper into madness as I see it. I know where to find Junior. Don't really care beyond that. Geralt, come to think of it, I too wanted to ask a favor. I have a terrible problem with Vess. Need someone to talk some sense into her. Come see me at the camp. I'll tell you more. Let me think about it. See you, Roach. Okay, my Saroch. Hmm. Docela rozmýšľam, ok, dostan sa do ukrytu z kubisy na juniora, ale tam pôjdeme až v ďalšej epizóde, pretože budem končiť túto epizódu a v ďalšej epizóde sa pôjdeme pozrieť najprv za roučom, pretože to s tou vec vyzeralo dosť akútne, takže pôjdeme sa pozrieť na to a následne, keď splníme to, tak sa pôjdeme pozrieť na z kubisy na juniora. OK? Takže dámy a páni, ďakujem za prezretie, dúfam, že sa vám táto epizódka páčila, ak áno, veľmi ocením váš like, alebo páči sa mi pod videjkom. Odber, ak sa vám videjko páčilo a chcete vidieť ďalšie. Facebook, pre informácie o videjkách a o mojom kanále, ičko v pravom hornom rohu, práve na zoznam videí a prípadne ďalšie video, ak vyjde a uvidíme sa v ďalšej epizóde Zaklinača 3, divoký hon. Majte sa.